సభకు నమస్కారాలు శ్రీమతి సూర్యకాంతమ్మ గారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా వారి చిత్రపటం ముందు నివాళులు అర్పించి నాలుగు మాటలు మీ ముందు మాట్లాడడానికి అవకాశం లభించడం చాలా సంతోషం నేను దీర్ఘ ప్రసంగం కూడా చేయను ఎందుకంటే వాళ్ళు నిండుగా ఉంది కొంతమంది నిలబడి ఉన్నారు అందువల్ల అందరినీ ఇబ్బంది పడడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనవలసిందిగా మరి అబ్బాయి అనంత పద్మన్ మూర్తి నన్ను కోరితే నేను వెంటనే రెండవ మాట పాడకుండా అంగీకరించాను దానికి కారణం ఆమె అంటే ఆమె నటనంటే నాకున్న గౌరవం అభిమానం అలాంటిది తెలుగు వారంతా అభిమానించే తెలుగు ఇంటి అత్తవారు శ్రీమతి సూర్యకాంతమ్మ గారి శత జయంతి మొదలుపెట్టారు మన వాళ్ళు ఇది కొనసాగుతూ ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆమె బహుముఖ ప్రజ్ఞాస ఒక రకంగా చెప్పాలంటే తెలుగు సినీ రంగంలో మహానటుడైనటి యొక్క శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు అక్కడే నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు శ్రీమతి సావిత్రి గారు ఆ సరసన శ్రీమతి సూర్యకాంతం గారు చెప్పుకోవచ్చు అని చెప్పి నేను భావిస్తున్నాను ఈ ఐదుగురు అయితే వాళ్ళలో కొందరికన్నా ఎవరన్నా వేషం వేయాలంటే కొంత ప్రత్యామ్నాయం దొరకవచ్చు కానీ సూర్యకాంతం గారి వేషం వేయడానికి కానీ ఆ డైలాగ్ చెప్పడానికి కానీ ఆ పర్సనాలిటీకి కానీ తగిన వాళ్ళు ఎవరు దొరుకుతారని నేను అనుకోవడం లేదు పైకొచ్చు చాలామంది వారి పాత్ర నెగిటివ్ క్యారెక్టర్గా ఉండడం వలన గయ్యాలిగా ఉండడం వలన ఆ పాత్ర వేయడానికి కూడా కొంతమంది ఇష్టపడరు కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది సినిమా ఆ సినిమాలో నటించేది సూర్యకాంతమే కానీ అసలు సూర్యకాంతమ్మ వేరు ఎందుకంటే ఆమె మనసు ఆమె నడవడిక ఆమె ప్రేమ ఆమె అభిమానం అవన్నీ ఆ గయ్యాలి అంత చూసిన తర్వాత మనకు అంటే అనిపించవు కానీ వాస్తవంగా ఆమె జీవితంలో మనం వెళ్ళి చూస్తే లేదా పెద్దలు ఇతరులు రాసిన విషయాలు కానీ చదివితే ఆమె అద్భుతమైన యొక్క మంచి వ్యక్తిత్వం గెలిచిన యొక్క మహావ్యక్తి అలాంటి మహానటి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో మనందరం పాల్గొంటున్నాం ఈ ఈ గయ్యాలి పాత్రకు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసి ప్రేక్షకుల యొక్క నీరాజనాలు అందుకున్నట్టు యొక్క ఆమె స్మృతికి మనందరం నివాళులు అర్పించాలా అలాంటి గొప్ప నటి మనం తిరుగింట పుట్టినందుకు తిరుగు వారేనందుకు గర్వించాలని చెప్పి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మహానటి తెలుగు ఎందుకంటే మనందరం తెలుగు వాళ్ళం ఈ సందర్భంగా శత జయంతి నిజా చెప్పారు కదా వరుసగా జరుగుతూ ఉన్నాయి శ్రీ ఘటసాల గారితో ప్రారంభించి శ్రీ ఎన్టి రామారావు గారు అలాగే శ్రీ అఖిలే నాగేశ్వరరావు గారు వీరి శత జయంతులు అన్నీ జరుగుతున్న సందర్భంగా సూర్య కాంతమ్మ గారి శత జయంతి కూడా మనం జరుపుకోవడం చాలా సంతోషం ఈ నటుల యొక్క వైభవాన్ని ఆవిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది ఈ ముందు తరానికి యువతరానికి తెలియజెప్పాలంటే అవసరం ఎంతో ఉందని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను భావిస్తున్నాను ఆమె తెలుగు ప్రేక్షకుల మీద వేసినట్టు ఇక ముద్ర ఎలాంటిదంటే ఇందాక చెప్పారు కదా ఆమె పేరు పెట్టుకోవడానికి కూడా ఎవరు ఇప్పుడు వరకు ముందుకు రాలేదని చెప్పారు కానీ చాలా మంచి పేరు మంచి పేరు మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకున్నాను నటిగా సూర్యుడు కాంతి కాస్త సూర్యకిరణాలు ప్రతాపం కనబడితే వాడిగా వేడిగా ఉండే చరుక్కు అనిపిస్తుంది సూర్యకాంత గారి యొక్క నటన కూడా అలాగే ఉంటుందని చెప్పే సందర్భంగా మీ అందరికీ మాట్లాడుతున్నాను ఈ అత్తగారి పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అని మనం చూస్తే 
ఆ పాత్ర ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను సినిమాలో ఆమె చూపించింది అందరూ అత్తగా అలా ఉంటారని నేను అనుకోను ఆమె కూడా అలాంటిది కాదు సూర్యకాంతమ్మ కూడా అలాంటిది కాదు కానీ ఆ సినిమా సినిమా అంటే నటన మన అందరికీ కూడా తెలుసు సినిమాలన్నీ నటించడం ఆ నటనలో తమ యొక్క గొప్పతనాన్ని చూపించడం తద్వారా ప్రేక్షకుల యొక్క మనసు గెలుచుకోవడం కోసం వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు వారు ఈ తెలుగు నాట పుట్టి తమిళనాట పెరిగి ఇక్కడ ఈ సినిమాలు ఎందుకంటే సినిమాలన్నీ మొదట ఇక్కడే ఉండేవి తమిళనాడులోనే తెలుగు వారికి తమిళులకు ఇద్దరికి కూడా ఉమ్మడి రాజధాని కూడా చెన్నై చెన్నపట్నమే కాబట్టి అందరూ ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు వారు ఇక్కడ వచ్చి నటిగా స్థిరపడేదాంట్లో అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారని కూడా చెబుతున్నారు వారు ప్రత్యేక పుస్తకాన్ని వారి పేరుతో విడుదల చేయడం నాకు చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది పుస్తకాన్ని చూశాను అద్భుతంగా ఆమె యొక్క అనేక రకాలైన యొక్క ఆమె విభిన్న కోణాల నుంచి ఆమెని దర్శించి మన ముందు పెట్టారు మంచి ఫోటోలు కూడా పెట్టారు సూర్యకాంతం గారి సినిమా చూశానే కానీ సూర్యకాంతం గారు ఎంత అందంగా ఉంటారని నేను అనుకోలేదు చిన్నప్పుడు అలాంటి ఆమె హీరోయిన్గా చేయకుండా ఈ పాత్రకి ఎందుకు ఎంపిక చేశారో నాకు అర్థం కావడం మీరు ఒకసారి ఆయన పాత ఫోటో చూస్తే వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఎవరికోవద్దమ్మా చేసేస్తారా రాజేశ్వరి ఆమె కాంతి పొందు నిలబడలేదు అంత చక్కని ముఖ వచ్చేస్ భగవంతుడు ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెకి ప్రసాదించారు ఈ పుస్తకాలలో వ్యాసాలు రాసిన రచయితలు అందరికీ నేను అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకురావడంలో సహకారం చేసిన వారందరికీ హరికృష్ణ గారు మిత్రులు గురించి చెప్పారు వారందరికీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అభినందన తెలియజేస్తున్నాను మామూలుగా ఈ సూర్యకాంతం గారి గురించి పాత వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు వారి గురించి చెప్పాలంటే ఆమె నటించిన పాత్రలే అవే పరుగుతూ ఉంటాయి మామూలు వారి నటించిన నటులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఆమె యొక్క ప్రతిమను గుర్తించి ఆమె గొప్పతనాన్ని గుర్తించేవాడు దానితో పాటు ఆమె సహజంగానే కాంతివంతంగా ఉండేది కాబట్టి ఆ కాంతిని నటన ద్వారా మనకి ప్రదర్శింపజేసి మన అందరి యొక్క మనసులు గెలుచుకున్నారు ఆ సందర్భంగా స్వర్గీయ ఎన్టీ రామారావు గారు సూర్యకాంత గారి గురించి చెబుతూ మా స్వరం మొత్త మాట సినిమాలో సూర్యకారం గారి మనిషిగా మనసంతా మమకారం అని చాలా చక్కగా రెండు మాటలు ఆయన చెప్పాను మనసంతా మమకారం అని మనం ఆమె జీవిత చరిత్ర చదివి తెలుసుకుంటే ఆ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా అందరికీ ఆమె ఇంట్లోనే మంచిగా తిరుగుంటూ వంట చేసుకొచ్చి చక్కగా వడ్డించి అందరిని పేరు పేరిన ప్రేమతో ఆపే ఆమెతో అందరికీ తినిపించేదని ఆ విషయాన్ని తెలిసినప్పుడు చాలామందికి ఆ పాత్ర పాత్ర వెనక ఉన్నట్టు అసలు వ్యక్తి ఈ రెండింటి ఒకసారి రూప రూపకల్పన చేసుకుంటే కొంత ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంది వ్యక్తిగత జీవితం ఎంతో పరిపూర్ణమైన ఒక వ్యక్తిగతంగా నుండి ఒక మనిషి వాటి అగ్రశ్రేణి తారాగణమంతా ఆమెను గురించి చెప్పే మాటలు అవే ఆ రోజులు చెప్పిన మాటలు మిగిలి ఉన్న వారు ఎవరు ఉంటే వాటి చెప్పే మాటలు కూడా ఆమె చేతి మంట తినేవాడు ఆ రోజుల్లో సినిమా రంగాల్లో లేరని చెప్పారంటే అశ్వయుక్తి కూడా కాదు నటిగా ఆమె గుండె గుర్తింపు ప్రాధాన్యత సాధారణమైనవి కావు నాకు చెప్తారు ప్రభుత్వాలు గుర్తించలేదని ప్రభుత్వం గుర్తించకపోయినా జనం గుర్తించారు మెచ్చారు ఆమెని ఆ కాంతి ప్రభావం అరచేతితో సూర్యకాంతిని ఆపరేరు అన్నట్టుగా సూర్యకాంత గారి నటన తీసి ఏడం పెట్టి ఎవరు నుడి చదువు ఏడం పెట్టినా అది ఆగదు అంతటి ప్రకాశవంతమైన యొక్క నటిగా ఆమె నటించింది ఈ డైలాగులు కూడా దర్శకులకు రచయితలకు పెద్ద ఇబ్బందులు ఉండేవి కాదు ఎందుకంటే సహజ సిద్ధమైన డైలాగు ఆమె చెప్పేది ఈ డైలాగులను అనుభవించుకొని 
ఆమె మాటల్లా ఉండేవి ఆమె హావభావాలలా ఉండేవి అని చెప్పని చెప్తూ ఉంటారు అలాంటి ప్రతిభా విశేషాలు కలిగిన యొక్క నటుడు చాలా కొద్ది మంది ఉంటారు మనం అనేక మంది చూసాం అనేక మంది అనేక ప్రత్యేకత కలిగిన యొక్క నటీ మణులు నటులు ఉన్నారు దాంట్లో అనుమానమే లేదు తెలుగు చాలా చిత్ర రంగం కానీ ఇతర చాలా చిత్ర రంగాల్లో కూడా కానీ ఈమె ఆ వెలుగు ఆ మాట ఆ డైలాగు ఆ నడక ఆ గడవ చేయి తిప్పడం అవి అంత సహజ సిద్ధంగా ఉండేవంటే ఆమె యాక్ట్ చేస్తుంది అనిపించేది కాదు మనకి ఇప్పుడు నిజంగా అతలాగా అయింది ఇవి ఇలా మాట్లాడుతోంది అని చెప్పని అనిపించే విధంగా మనకు ఉండేది నటిస్తుంది నటించడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న పరిస్థితి మనకి కనపడేది కాదని ఈ సందర్భంగా మేము అందరూ కూడా మనం చేస్తున్నాం ఇందాక చెప్పారు కదా ఆ రోజుల్లో ఈ రుణమ్మ కథలో ఎన్టీఆరు ఏఎన్ఆరు ఎస్వి రంగారావు సావిత్రమ్మ జమునమ్మ వీళ్ళంతా అగ్రతారాగానం ఉన్నప్పటికీ కూడా టైటిల్ రుండమ్మ అని పెట్టారని చెప్పారంటే వారికి మించిన ప్రాధాన్యత ఇచ్చి సూర్యకాంతం గారి పాత్ర పేరే ఆ సినిమాకి పెట్టారంటే సినీ రంగం ఆ బహుముఖ ప్రజ్ఞాసానికి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత అలాంటిదని మన అందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరంతో ఉంది రామారావు గారు ఉంటే ఇంకొకరిని పేరు పెట్టడం సినిమాలో జరగడం నాకు తెలిసి కనపడలేదు ఆ తర్వాత నాగేశ్వర గారు కూడా అంతే ఆ తర్వాత ఎస్ రంగారావు కూడా మహానుడు అది రంగారావు గారి ముందు నిలబడాలంటే అంత సులభం కాదు మిగతా వాళ్ళకి ఆ రంగారావు గారు కూడా ఈ మాటకు గడిచేవాడు సినిమాల్లో గదమాయిస్తూ ఉంటే వెనకాడే పరిస్థితుల సినిమాలో చూసేవాడు అంత గొప్ప ప్రభావిత చేసినట్టు యొక్క నటీ పడాలి ఈ సినిమాలు నేనేమంటున్నానంటే సామాజిక సమరస్తనం టెన్షన్ తెచ్చేవి కాకుండా అటెన్షన్ ఉంచేయగా ఉండాలి సినిమా చూస్తే ప్రశాంతత కలగాల అశాంతి రావు ఎందుకంటే పీస్ ఈజ్ ద ప్రీవీ క్రెడిట్ ఫర్ ప్రోగ్రెస్ యూ హ్యావ్ టెన్షన్ యూ కెనాట్ పే అటెన్షన్ అండ్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ రిటెన్షన్ యూ విల్ బి జస్ట్ ప్రిటెండింగ్ ప్రిటెన్షన్ కాబట్టి సినిమా శాంతిని చూసావా సినిమా తీసేవాడు ఉన్నారు కొద్ది ప్రసాద్ ఒకసారి సినిమా ఉన్నప్పుడు అందరూ నేను కోరికలు ఒకటే దయచేసి ప్రజల యొక్క మనసులో ప్రశాంతత నింపండి సంతోషంగా వెళ్ళేట్టుగా చూడండి సమరస్త భావాన్ని కనిపించండి వేషాపూరితమైనవి అలాంటి అవకాశాలు సినిమాల్లో ఇవ్వకూడదు ఎందుకంటే సినిమా ఈజ్ ఎ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మీడియా పత్రికల కన్నా టెలివిజన్ కన్నా కూడా సినిమా నేరుగా పోయి ప్రజల యొక్క గుడ్లో హత్తుకుంటుంది సినిమా మంచిది అయితే ఆ సినిమా చూస్తే చూడదు అయితే కూడా ఆ ప్రభావం ప్రజల పైన చూడండి అందుకని సినిమా మాధ్యమాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకొని సామాజిక సమరస్తను తీసుకొచ్చి కొన్ని విలువలను పెంపొందిపెట్టినట్టు గెలియాలని ఇంకా అవసరం ఎందుకంటే ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం పాత తరానికి నేటి తరానికి చాలా మార్పు వచ్చేస్తుంది విలువలు పడిపోతున్నాయి విలువలు పడిపోతున్నాయి మన సంస్కృతిని మర్చిపోతున్నారు భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ప్రపంచంలోనే గుర్తింపు గిరి సాంప్రదాయాలు అలాంటి సాంప్రదాయాలు మన పిల్లలు మర్చిపోతున్నారు పిల్లలకి మన గుర్తు చేయాలంటే సినిమా రంగం ఒక ప్రధానమైన రంగం సినిమా టెలివిజన్ పత్రికలు రాజకీయాలు వీటన్నిటికీ ప్రాధాన్యత తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ప్రజల మీద ప్రభావాన్ని చూపించగలరు కానీ రాజకీయ నాయకులు ఈ రోజు నడుస్తున్న తీరు మనం చూస్తున్నాం కొంతమంది అందరం నేను అన్ను ఒకసారి రాజకీయం చూస్తేనే ఒక ఏవగింపు కలుగుతుంది ఏవగింపు జుగుప్స కలుగుతుంది వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు ఆ డైలాగు అంత నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేసినా మీరు సూర్యకాంత డైలాగులు ఎక్కడా మనకి చెప్తారు జుగుప్స కలిగించేవి చౌకుబారుగా ఉండేవి విలువలు తగ్గేవి ఉండే కాదు సామాజికమైనటు యొక్క ఆ రోజున పరిస్థితికి దర్పణం పట్టేట్టుగా పాత్ర ఉండేది కానీ ఇవాళ రాజకీయ నాయకులు మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు వాడుత వాడుతున్న భాష చూస్తూ ఉంటే మనసుకు ఎంత బాధ కలుగుతుందో మనం చెప్పలేదు కొందరైతే అసలు ఏకంగా బూతులే మాట్లాడుతారు బూతులు మాట్లాడడం తప్పేందండి 
ముందులో నేను ఫస్ట్ ఆయన సెకండ్ డే ముందు మొన్న ఎవరో నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే ఒక ఆమె సార్ మీరు చెప్పేది బాగానే ఉంది కానీ కూతురు మాట్లాడు ఏం చేయాలి సార్ వాడు జోరికి పోతే వాళ్ళ మధ్య మా ఇబ్బంది కలిగిస్తారు అంటే ఏం చేయొద్దమ్మా వాళ్ళు జోరికి పోవద్దు వాళ్ళ వాళ్ళకి సమాధానం నీ చేతిలో ఉందని చెప్పారు నా చేతిలో అదేముంది సార్ ఏం లేదు ప్రశాంతంగా పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి బూత్లో బటన్ నొక్కు బూతులు మాడేవాడే బూతులోనే సమాధానం నేను ఇంకా తరచుగా ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరికీ పంచుకోవాలి దాంతోపాటు మన భాష మా గొప్పది నన్నయ్య తిక్కన ఎర్ర ప్రగడ దగ్గర నుంచి ఈ మధ్య తరవరం వరకు ఉన్నట్టు గ్రహ చేత భాష అద్భుతమైన భాష ప్రపంచ భాషలో తెలుగు భాష మనం ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు నేను ప్రతి ఈ సందర్భంగా కూడా చెప్తున్నాను కన్న తల్లిని జన్మభూమిని మాతృభాషను మాతృదేశాన్ని పాఠం చెప్పినా గుర్తిని తెలిపిన గురువుని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఈ ఐదు గురువు చాలా ముఖ్యం జన్మనిచ్చిన తల్లిని మర్చి తల్లి అంటే తండ్రి కూడా దాని మన పోటీ ఏమీ లేదు తల్లిదండ్రులు అంట తల్లిదండ్రులు అంట అంత అనే పేరు ముందు చేస్తామని భారతీయ సంస్కృతిలో ఉండే గొప్పతనమే అది ఆ పెద్దలే గౌరవించాలి పశు పక్షి అదే గౌరవించాలి చెట్లు ప్రకృతిని గౌరవించడం నీటిని గౌరవించడం సూర్యుడిని గౌరవించడం చంద్రుడిని గౌరవించడం ఇవన్నీ భూమిని గౌరవించడం ఇవన్నీ మన సంస్కృతిలో ఒక భాగం వీటితో స్నేహంగా ఉంటే వాటి పట్ల గౌరవం ఉంటే మన జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అందుకని నేను ఎప్పుడు చెబుతుంటాను నేచర్ కల్చర్ టుగెదర్ ఫర్ బెటర్ ఫ్యూచర్ నేచర్ ప్రకృతి కల్చర్ సంస్కృతి సాంప్రదాయం మన ఒకరు అడిగాడండి సార్ మీరు మళ్ళీ సంబంధం సంస్కృతి సంస్కృతి చెప్తుంటారు సంస్కృతి అండి ఏది సార్ మనకు సంస్కృతానికి మారిపోయారు అనుకుంటున్నాడు సంస్కృతి అండి కాదరాబాబు సంస్కృతి అండి మన జీవన విధానం అండి అదే సార్ అది మీరు చెప్పే తర్వాత మీ సైజులో ఇక్కడ అర్థమయ్యే ఒక చిన్న ఉదాహరణతో చెప్పండి నేను చెప్పాను మరి బాబు నీ దగ్గర రొట్టె ఉంటే నీ రొట్టెని నువ్వు తింటే ప్రకృతి పక్కన వాడి రొట్టెని పేర్కొని తింటే ప్రకృతి నీ రొట్టెను పక్కన వాడికి సగమిస్తే అది మన సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి జీవితంలో చేసి గీసులు అది ఒక రంగం వచ్చేసాను రాకుండా రోజు వంట గ్యారీ తీసుకొచ్చి రుచిగా తెలుగు వంటలన్నీ తోటి నటి నటి వాళ్ళందరికీ ప్రేమతో అది అయితే మెకానికల్గా చేసేప్పటి కాదు పెద్ద క్యారీ తీసుకుంటారు మనం అది కాకుండా ప్రేమతో ఆమె చూపిస్తుంది ఆ ప్రేమ భారతీయ సంస్కృతి ఆ పెద్దల్లో ఉండే గౌనత్యం ఆ వ్యక్తిత్వంలో సూర్యకాంతం గారు మనకి తెలియజేయాలి ఆమె పదాలు వాడిన తెలుగు భాష అపప్రదాలు ఎప్పుడు వాడదు చూడండి డైరాంగ్ రాణి గారు ఒకసారి గమనించుకుంటే అపప్రదమైన ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను మన కట్టు మన బొట్టు మన మాట మన ఆట మన పాట మన భాష మన యాస మన దోస ఇవి మంచి చాలా ప్ర ప్రత్యేకమైన ఆఖరికి మన తిట్టు కూడా కట్టు బొట్టే కాదు తిట్టు కూడా చాలా పద్ధతిగా ఉంటుంది మాట్లాడుతుంది వేరేగా తప్పుడు మాట్లాడుతుంది కయ్యాలి అంటే మ్యాక్సిమం అంటే కయ్యాలి మిగతా భాష కానీ ఆ భాష దొరికి నేను పోదర్చుకోవాలి కొన్ని విదేశీ భాష అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ దయచేసి మాతృభాష గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంట్లో మాతృభాష మాట్లాడండి ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ గుడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే దాంతో మాట్లాడండి ఈ మమ్మీ డాడీ కల్చర్ దొరికిపోకండి మంచి అమ్మ అంటే అంతరాళం నుంచి వస్తుంది మమ్మీ అంటే బూతులో నుంచి వస్తుంది రాత్రి కావాలంటే ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేసుకోండి కానీ ఈ ఇంగ్లీష్ వాడు పోతూ పోతూ మనకు గంట గడ్డిపోయారు ఆ ఇంగ్లీష్ వ్యామ్ అబ్జర్వ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవద్దు అని అన్న ముందు మాతృభాష ఆ తర్వాత సోదర భాష చెన్నైలో ఉన్నారు మీరు తమిళ్ కూడా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు ఆశ్రయమిస్తున్నాడు ఇక్కడ తెలుగు తమిళ ప్రజలతో మీరు స్నేహంగా ఉండాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ అమ్మ భాష కళదాటికి ఇంగ్లీష్ భాష కళద్దు అదాటికి కళ్ళు ఉంటే కళ్ళద్దు అది పనిచేస్తాయి కళ్ళు లేదు ఎవరుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏమి రాదు ఇది మన అందరం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని మన తెలుగు భాష మనం గౌరవించాలా తెలుగు సినిమా కూడా ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా కాస్త ఉన్నత ప్రమాణాలు పాటించి విలువలు తెలియజెప్తూ మంచి హాస్యాన్ని
హాస్య రసం కూడా మంచిగా కూడా పండించవచ్చు కొంత కష్టమైన పని ఏం కాదు కొంతమంది ఒకసారి విలువలతో సినిమా చూస్తే ఎవరు చూస్తారు సార్ ఏ ఇదే సినిమా చూస్తే మనం విలువతో ఉంది ఆ సినిమాని నడవదా గుణం కథ నడవదా సీతారామ కళ్యాణ్ నడవదా కర్తవ్యం నడవదా ఒకటిని కాదు అని సీతారామయ్య గారి మాధవరాలు కాదు నడవదా ఈ అసభ్యమైన రెండు అర్థాలు ఇచ్చే డైలాగు లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ సినిమాలు నడిచాయి కదా అది ముఖ్యంగా నిర్మాతలు దర్శకులు రచయితలు ఈ రచన చేసేవాళ్ళు కూడా ఎందుకో రెండు మీనింగ్లు వచ్చేట్టుగా చెప్తారు కావాలి అంటే మంచి రెండో మీనింగ్ మంచి మీనింగ్ వస్తే పర్వాలేదు చెడు మీనింగ్ వచ్చేట్టుగా ఆ ప్రయత్నం చేయకూడదు అని నేను దయచే సినియం సినీ రచయితలు అందరూ చెప్తున్నాను నవ్వు పండించవచ్చు నవ్వు పండించవచ్చు ఎందుకంటే నవ్వు కూడా అవసరం మామూలుగా ఉపన్యాసంలో కూడా అగ్రి కాస్త నవ్వు నవ్వు రావాలి సీరియస్గా మాడే అనుకోండి మాడీ నేను బాబు సుత్తి వీరభద్రరావు సుత్తి పడుతున్నాడు వెళ్ళిపోదాం హ్యూమర్ గ్రామర్ విల్ బ్రింగ్ యూ గ్రామర్ హ్యూమర్ ఉండాలా గ్రామర్ ఉండాలా గ్రామర్ అంటే వ్యాకరణం కాదు సబ్జెక్ట్ ఉండాలా రెండు ఉండి నీ గ్రామర్ వస్తాడు నీ వ్యక్తిత్వానికి ఒక ఆకర్షణ వస్తుంది దాన్ని అందరూ గౌరవంగా చూస్తారు విషయాలందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి సందర్భంగా మనం చేస్తాం ఈ ప్రజలలో అత్యున్నత ప్రభావం చేసేట్లక ఈ మాధ్యమాల్లో ముఖ్యమైన యొక్క సినిమా గతానికి వర్తమానానికి మధ్య వారధిగా వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత సినిమా రంగం పైన ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో చూపించే అంశాలు భాష సంగీతం సాహిత్యం ప్రజలను ఖచ్చితంగా ప్రభావితం చేస్తాయి సినిమా అనేది వ్యాపారమే కాదనం సినిమా వ్యాపారం కోసం చేయకుండా నేను రోజు చేస్తానంటే సినిమా నడవదు కానీ ఆ వ్యాపారం నలుగురు మంచి కోరుకునే విధంగా ఉండాలి అది అందరు నాలుగు కాలాల పాటు ఆ సినిమా రంగం అప్పుడు వరి తిరుగుతుంది ఉంటుంది పాత రోజులు చూడండి సినిమా వస్తే వంద రోజులు ఆడేది ఆ శంకరెడ్డి గారు తీసిన నవ్వుకోసారి మూడు వందల రోజులు పైగా ఆడేందట్టు కూర్చున్నాను ఇంకా అనేక సినిమా చాలా ఆడేది ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నవి విపరీత పోకడకి పోయి ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆ రోజులో హీరో హీరోయిన్ అంటే మనకి ఇద్దరు ఉన్నారు హీరోయిన్ చాలా కాలం పాటు కూర్చుండేది హీరో పేరు కానీ హీరోయిన్ పేరు ఇప్పుడు సినిమా హాల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత హీరోయిన్ పేరు ఏంటంటే వాడికి కూడా కూర్చున్నారు వాడికి కూడా కొనుక్కుంటున్నారు హీరో కూడా ఎంత వన్ డే హీరో హాఫ్ డే హీరోయిన్ ఈ పరిస్థితి ఎందుకంటే ఆ నటనలో పరిపక్వ ఆ నటనలో పరిపక్వ ఆ డైలాగులో ఉండే యొక్క వృద్ధి అయినట్టు సంతోషకరమైన యొక్క ఆహ్లాదాన్ని కలిగించే యొక్క గొప్పతనం అవన్నీ కూడా చేర్చుకొని వాటిని కూర్చుకొని మనం మన పద్ధతులు ప్రస్తుతం ఉన్న వాటిని మార్చుకొని ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందని నేను మనం చేస్తున్నా ప్రేక్షకులకు సినిమా వస్తే ఒక స్వాంతన కలగాలి స్వాంతన స్వరీస్ కలగాలి అలాగే విశ్రాంతి కావాలి మనసు విశ్రాంతి కావాలని మనం మనసుకు వస్తే సినిమాలో విశ్రాంతిని ఎప్పుడు వేస్తారు నిలిచిపోదామని పిచ్చెట్టుగా ఉండ కూర్చో అది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఉత్తేజాన్ని కలిగించాలి చైతన్యాన్ని కలిగించాలి విజ్ఞానాన్ని కలిగించాలి వివేకాన్ని కలిగించాలి ఇవన్నింటిలో ఏ కొన్ని లక్షణాలు ఉన్న ఆ సినిమా సమాజానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను పాతాళ భైరవి దేవదాసు గుండమ్మ కథ మాయా బజార్ ఆ చిత్రాల గురించి ముఖ్యంగా రోజు విజయాభాయ్ విశ్వనాథ్రెడ్డి గారికి ఉన్నారు ఆ విజయా నాగిరెడ్డి గారు చట్టపాడి గారు వాళ్ళు ఎంతో విలువను పాటించారు సినిమా అందుకని విజయ పిక్చర్స్ అంటే ఆ పేరు అట్లా నిలబడింది ఆ అలాంటి బ్యానర్ టైప్లో మనం సినిమా తీసుకొచ్చే విధంగా ఆ విలువలను అవన్నీ కూడా గమనించాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని అందరూ కూడా ఉంది నేను హీరో సినిమా గురించి మాట్లాడుతుంటాను రాజకీయాలే కాదు ఎందుకంటే సినిమా పవర్ఫుల్ మీడియం అందుకని ముఖ్యంగా కాస్త ముఖ్యమైన సినిమా ఏదైనా వారు పిలిస్తే కార్యక్రమాలు నాకుండే ఒత్తిడిలో కూడా ఆ సినిమా కార్యక్రమాలు కొన్ని పెడుతూ ఉంటాను వాటిని ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను సామాజిక మాధ్యమాల్లో నా అభిప్రాయం కూడా వ్యక్తపరుస్తుంటాను ఎందుకంటే అందరికీ తెలవాలని చేస్తున్నాను ఇది అత్యంత ప్రభావితుడి మాధ్యమం ఆ మధ్యలోని ఈ భారతీయతను ప్రతిబింబించే విధంగా మన సినిమాలు ఉండాలనేది నా ఆకాంక్ష ఆ మధ్య నాటు నాటు అనే పాట కాస్కార్ అవ్వడం జరుగుతుంది పాట చూడండి మా మామూలు పాట నాటు నాటు కానీ ఆస్కార్ అవ్వడం దాకా తెలుగులో ఉండేది ఒక్కొక్క 
నటుడు గొప్పతనం తర్వాత ముందు ఆ భాషలో ఉండే గొప్పతనం దానివల్ల వచ్చిన ఆ తర్వాత నటుడు అద్భుతంగా నటించారు ఇద్దరు యువకులు కూడా ఈ దాంట్లో బయట పదాలు లేవు నాటు 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 అచ్చ తెలుగు పదాలే ఉన్నాయి ఆంగ్లం తప్ప ఏమీ తెలియని ఆస్కార్ అవార్డు వాడు కూడా ఆ పాట మెచ్చి నచ్చి అవార్డు ఇచ్చారు ఆస్కార్ అవార్డు ఇచ్చేవాడికి అవార్డు లేదు వేరే వాడు లేదు దాంట్లో అంతా ఇంగ్లీష్ వాడు బట్ వాడు మరి నచ్చి అవార్డు ఇచ్చారు అంటే దాని గొప్పతనం మనం తెలుసుకోవచ్చు మన భాష మన సంస్కృతులు పరిపూర్ణంగా అందులో కనబడ్డాయి అందువల్ల దాన్ని వాడు గుర్తించారు ఈ ఆత్మ నోనత ధైర్యా లేకుండా మన భాషా సంస్కృతిని కాపాడుకోవాలి ఆ మంది ఏముందండి ఇంగ్లీష్ వాడు చాలా గొప్ప భాష కొంతమంది కదా ఒక భావం ఇంగ్లీష్ వాడు పోత పోత మన మైండ్ వేసే మన భాష ముందు అయితే ఏ భాషను ఎవరి పైన రద్దు కూడా నేను అంతే తమిళనాడులో మాడుతుంటే ప్రజలు కొందరు అడిగారు కాలేజ్ పక్షం సార్ భాష రుద్దుతున్నారు సార్ నాకు ఇంపోజ్ నేను చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్ అనగానే చప్పటి కొట్టారు నెక్స్ట్ వర్డ్ చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్ నో అపోజిషన్ దట్ ఇస్ మై ప్రపోజిషన్ దట్ షుడ్ బి అవర్ పొజిషన్ ఏ భాషను రుద్దకూడదు ఏ భాషను వ్యతిరేకించదు అన్ని భాషల పక్ష ప్రేమ అభిమానం ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి ముందు తెలుగు తెలుసు ఆ తర్వాత మనం తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళి మరాఠీ అస్సామీ పంజాబీ పోయిపోయి హిందీ ఉర్దూ కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఇంకా ఆ తర్వాత రష్యన్ కానీ ఫ్రెంచ్ కానీ నేర్చుకోవచ్చు అందువల్ల భాష తెలుగు 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 పదాలను తెలుగు తనాన్ని ఉట్టిపడినట్టుగా తెలుగు సినిమాలు ఉండాలని చెప్పని నేను సందర్భంగా కోరుతూ ఉన్నాను మనల్ని మనం గౌరవించుకుంటే ప్రపంచం మనం గౌరవిస్తుంది మనల్ని మనమే గౌరవించకపోతే ప్రపంచమే గౌరవించి చెప్పండి ఇది సూర్యకాంతమ్మ సినిమా ఏది చూసినా మనసుకి ఆహ్లాదం కలిగిస్తుంది ఆమె చెప్పే ఇంటి డైలాగ్ దానికి ఏది అర్థం అని మనం తెలుసుకున్నా ఒక ఇంకో డైలాగ్ వేగంగా చాలా వేగంగా నటిస్తున్నారు మామూలు నటించే విధంగా ఆ డైలాగ్ కూడా అర్థం కాకపోతే పరుచుకున్నాను అది నిజమైన నటన అని చెప్పండి అలాంటి మహా నటి మా తల్లి సూర్యకాంతమ్మ పేరు కూడా చక్కగా పెట్టారు సూర్యుడి కాంతగా సూర్యకాంతమ్మ చాలా మంది అయితే ఆలోచించారు సూర్యకాంతం అనగా నూరే కాంతం అనుకుంటారు కాదు సూర్యకాంత్ అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మనం అందరూ కలిగించుకోవాలా మన జీవితంలో మనం అలవాటు చేసుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరికీ మనం చేస్తూ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఎక్కువసేపు మీ సమయం తీసుకొని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా మీరందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను దీపావళి రాబోతుంది తొందరగా మన పండగలు మన పప్పాలు మన ఆచారాలు మన సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా మన సంస్కృతిని తెలియజేశాయి ప్రతి దాంట్లో మీనింగ్ ఒక మెసేజ్ ఆ మెసేజ్ని మనం అనుభవించుకోవాలి సినిమాలు కూడా ఆ విధంగా దీపావళి సినిమా చిత్రం ఆ మెసేజ్ ఇచ్చే విధంగా సాధారణంగా సినిమాలు తయారు కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఆ మహానటికి మరొకసారి నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ సూర్యకాంతం సినీ ఆర్టిస్ట్ ట్రస్ట్ వారికి వారి కుటుంబ సభ్యుల కుమారుడికి మనవడు మహారాలు మిగతా సహకరించిన పెద్దలందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందన తెలియజేస్తూ మీ దర్శనం తీసుకుని నమస్కారం